que mãe? O repolho tá lindo. Mas eu tô vendo aqui que a, a sabiá, ó, tá piscando aqui. <risos> Só pra... os pezinhos dela, ó, pessoal. Pra catar as minhocas. Oh, meu Deus. <risos> hein, mãe? Mas já tá tudo em pezinho, é, bem de boa, tá vendo? Pouco, também, pessoal, eu tô molhando todos os dias aqui de manhã e de tarde. É Agora mesmo, finalzinho do dia, já, já tô aqui. Daqui a pouquinho eu vou molhar. Olha, é tudo piscadinho. Aqui é a cebolinha, ó. Já tem que enxergar a terra, ó. Eu gosto, viu? Gosta muito, né, mãe? E aí, ficou bom aqui a cobertura? Ficou top. Vou mostrar pro pessoal aqui como ficou. Vem aqui, mãe, pra gente lindo, te mostrar massa. aqui. Minha mãe acabou de chegar aqui no sítio, pessoal. Olha aí o que eu fiz. Botei essas palhas de dendê, né? Aqui vai proteger mais o sol. Teve uma escrita que falou, ah, Marcos, faz como você fez no viveiro. E o viveiro ficou assim, ó, pessoal. O viveiro de cacau. Olha só. Eu coloquei um sombrite por baixo e as palhas por cima. Aí o sombrite, tá vendo? Olha aí. E olha só como que estão as mudas de cacau. Se não fosse assim, hein, mãe? Não ia resistir, não. Falando em cacau, pessoal, olha só como que tá esses lançamentos aqui. O cacau tá lindo. Ontem, ontem eu pulverizei aqui os cacaus que tá com manelônio. É uma praga, pessoal. O percevejo. E ele deixa assim, ó. Os pés de cacau tudo seco. Mas eu já pulverizei ontem. Infelizmente, tem muitos pés de cacau assim atingidos. Mas graças a Deus eu consegui um dinheirinho, né? Fui juntando, comprei os produtos que não são baratos. O adubo foliar e o inseticida, né? Que é o Connect. Apliquei. Aí vamos ver. Mas é umas duas, três aplicações aí para combater. E aí, mãe? Tudo ah, certo, né? Tudo certo. Tá gostando tá aí do, do sítio? E o bom aqui é a ventilação. Pessoal. Área, a ventilação boa. Pessoal, esse, esse dia que tá muito quente... E assim, por isso que minha mãe tá falando, tocando nesse assunto, né, que é mais fresco, porque tá muito quente, a gente não consegue trabalhar o dia inteiro, não produz muita coisa, porque realmente, pessoal, agora finalzinho do dia, e olha como está o sol, olha isso, tá bem quente ainda, viu? Ó, pessoal, como que está a hortinha, para atualizar vocês, né, prometi que eu ia estar tá mostrando, tá e olha maior. isso, tá bem maior... Não tem muitos dias, ainda vai completar oito dias que a gente fez essa horta, Foi né? Foi sábado. Foi sábado, pessoal. Tempo real para vocês, a gente fez no sábado. E olha como estão, bonitinhas. Tem depois, é. Tá linda. Tá bonito, né? É. Olha, rapaz, os quiabo. Capinei tudo já aí, viu, mãe? Capinadinha. E os quiabos, rapaz, daqui a pouco tem quiabo para semente, que a gente não colheu. Cada vez que eu venho aqui já estão duros, passados. E eu, minha vida é corrida, viu, pessoal? E você acaba esquecendo. Acaba esquecendo de colher os quiabos. Mas aqui não faz nenhum, Inclusive, tem comprei, né, 5 reais de semente. É, e se você vê, pouquinho de semente de 5 reais. 5 reais. Então é melhor deixar esses daí secar, Virar semente, é. Porque já aproveita para semente. É, pessoal, o sol aqui tá bem quente. É, até que o rapaz falou, vocês têm irrigação para plantar, tá para plantar o quiabo. Olha, ah, esse daqui mesmo, ó, oh, já tem o seco. Pronto, aí, ó. Ó, ah, esse daqui já, já vou tirar, ó. Aí já é semente, ó. Deixa o focão aí pra tirar aí, né? Esse daqui, ó, logo, logo tá tudo sequinho. Tá semente. Ó. Aí, pessoal. E aqui a semente deve estar tá maravilhosa. Tá murcho, né? Ó, oh, ótima. Foi bem assim que eu comprei hoje, ó. E cara, né? Pouquinho uhum. de semente, agora rende, né? Rende, mas aqui, ó. Vou deixar, vou deixar esse daqui secar também. Eu tenho aqui cinco. Dá muita semente aí. Agora, apesar de o sol estar tá bem quente, mas não tá seco não as coisas, né? Não. Porque aqui é como hoje eu vi falando, né, na, na rádio aqui da nossa cidade. Que mesmo que aqui seja, seja o sol quente, mas como aqui tem bastante riacho, ainda tem mata. Olha, 
Olha que linda. Tá nascendo. Aí como eu falando, né? Como tem mata, aí a terra ainda tá fresquinha. Aí as plantas não sentiram tanto ainda. É assim, ó, pessoal. Tem, assim, lugares aqui da Bahia que tá bem pior. Hum. Tem seguidores aí que moram em outro lugar. aí tipo, o sertão da Bahia que sabe o quanto é difícil, né? Somos gratos a Deus por estar numa região assim, né? Sul da Bahia, que às vezes, por mais que esteja quente, às vezes chove pela madrugada, bem pouquinho, mas chove. Como tão lindo essas mandiões. Tá uma maravilha, viu? Meu Deus. É isso que me incentiva a continuar. É, pessoal, vocês têm aí visto, né? Os últimos vídeos eu sempre falando, né? Que às vezes bate aquela sensaçãozinha de desânimo, mas é normal, super natural isso do ser humano e eu prometo para vocês que eu não vou estar mais tocando nesse assunto né o que me anima é saber o, o quanto eu já fiz aqui nesse sítio trabalhei bastante já e quando eu olho para trás eu vejo o quanto eu já trabalhei eu não trabalhei mais ainda porque é eu sozinho aqui às vezes minha mãe vem meu pai só que lá no meu pai também tem muito serviço agora eu tô até pensando em ajudar ele também porque não dá para plantar eu tenho um viveiro ali de cacau, mas não dá para plantar ainda. Minha mãe achou aqui dois machixes, né? É, no pezinho ali, ó. Isso aqui também dá para semente, né? É, eu vou levar para semente. Tem uns verdinhos lá pequenos, pequeno, mas esse daqui eu já vou garantir a semente para a próxima, o próximo plantio já. É isso, e agora a gente vai lá no pé de jambo, né? E você está ah, com vontade é. de comer jambo. Com de comer então jambo. é isso, pessoal. A gente vai retornar com vocês lá no pé de jambo. Já estamos aqui no pé de jambo, pessoal. E tá fazendo lama de jambo no chão. Olha isso. Tem muito jambo, né, mãe? É, esse aqui já peguei tudo aqui. Será ó. que sexta-feira, é, sábado, dá para levar para feira? Será que ainda vai ter? Rapaz, Ama... eles, eles acabam bem rápido. Fica logo maduro. Amadurece muito rápido. É, e pelo visto, sábado vai estar tá bem pouquinho. Olha aí, pessoal, como que tá em cima. ó. Já tá bem... Tem muito jambo maduro. A gente vai garantir aqui agora, colher. Trouxe sacola? Peguei uma sacola ali, vou lá pegar. Ah, vamos pegar a sacola ali, pessoal, para colher. Para as irmãs que gostam, hein? É? É para mana. É para suas irmãs. Ah, sim. Minhas irmãs ah, gostam aí. muito. Irmã. Aí, pessoal, finalzinho de tarde. Daqui a pouquinho, molhar as hortas ali. E o viveirinho de cacau. Isso aqui é um pé de genipapo. Teve uma pessoa que perguntou aqui nos comentários... Que pé de árvore imenso é esse que você tem, tio Marcos, aí no meio da roça. É um pé de genipapo, meus amigos. Tem genipapo, porém ele só cai na época certa. Olha isso, é lindo, né? Olha só. Enquanto a minha mãe não chega, eu vou mostrar para vocês como que tá o pé de jaca aqui. A gente vendeu algumas jacas também. Meu primo colheu um tanto aqui e um tanto na roça do meu tio. E aí mesmo assim tem muita jaca ainda. Olha isso. Bastante jaca. Graças a Deus o sítio Tio Marcos está maravilhoso. Tem bastante frutíferas agora. E mãe, dá para colher com esse podão aí, ó. É, vou pegar ele aqui. Ó, pô, tô olhando aqui a jaca, ó. Acabei de falar aqui para os nossos ah. amigos. Cada jaca grande. Meu primo vendeu essa semana um tanto, mas não dá conta não, meus amigos. Tem muita jaca. Isso aí. Aí, ó, e a sacolona aí para garantir os jambos. Eita, boa, Já tá escurecendo. <risos> Rapaz. Vamos colher aqui, pessoal. Depois a gente volta com vocês, tá bom? Porque eu vou ajudar minha mãe aqui tivesse outra pessoa para filmar <risos> eu vou colher eu vou tentar colher aqui para vocês acompanharem ó oh, mãe vai cair lá embaixo hein? Oh, a cabeça aí Rapaz, cada jambo bonito. Esse aqui que caiu. Qual que é o nome aí na cidade de vocês, meus amigos? Deixa nos comentários aí. Olha isso, que coisa mais linda. Toma, mãe. 
Aí, mãe, garantiu aí, né? Ela tá cheia, ó. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Só lavar e degustar. Degustar. Agora, mãe, qual a função nossa? Molhar o viveiro de cacau ali. E a hortinha. A hortinha que tá bem bonita. Sim. O nosso viveiro aqui também tá lindo, viu? Pezinho de morango. Aqui tem vários pés de morango, na verdade. A gente tem que arrumar umas vasilhas para mudar. Olha aqui as mudinhas, olha. Isso aqui hum. tudo é muda, ó, pessoal. E aí, como que tá o viveiro? Lindo. É isso. Vou aproveitar que o balde e o regador já tá aqui. Vou pegar a água. Você molha a hortinha e eu molho o viveiro. Combinado. <risos> Pessoal, minha mãe já começou a regar, né? O viveiro vai ser para ela regar. O viveiro não, a hortinha. Essa água tá morna ainda, viu? Aqui ela esfria. A terra vai começar a noitezinha aí. Um desse é para cada canteiro. Agora estão aqui já se desenvolvendo, viu? Nesse novo ambiente para elas aqui, ó. Porque naquele potinho, mãe, elas ficam meio limitadas, né? É, mas aí ela tá de boa já. Aqui ela tá de boa, pessoal. Daqui a pouco aí, ó, em nome de Jesus aí, vai estar tá bem bonita. Já tá, na verdade. Eu achei que elas cresceram rápido, porque... Só tem cinco dias. Olha aí. Depois eu vou fazer esse canteiro até lá em cima, naquele barranco. Não vou fazer agora para não dar na mesma época. Também vamos combinar, né, mãe? O sol tá muito quente. É, é uma judiação para as bichinhas, né? É. <risos> Acabou a água, vou pegar mais. Tem que ir ali no... No, no, poço. no poço A hortinha já tá molhada ali Minha mãe já regou tudo E agora é comigo aqui Meu viveirinho Molhei bem de manhã né? Eu gosto de molhar esse horário Agora da tarde Porque passa a noite bem fresquinha Amanhã de manhã molho novamente Pessoal, é, finalizamos por hoje, já é 5h40 da tarde, eu vou tentar, né, vou ver se esse vídeo sai, vai sair um pouquinho atrasado, olha só, quarta-feira, 5h40, eu teria que postar esse vídeo 18 horas, né, só que ainda vou ter que editar, né, cortar algumas partes, então vai sair mais tarde, tá saindo agora 7 horas por causa disso. E é isso aí, né, mãe? Por hoje... É isso aí, pessoal. Estamos com a cara de cansado, porque realmente o dia hoje foi muito cheio. Isso não dá para negar, né, meus amigos? Quem trabalha na roça, ainda mais com o solzão que está fazendo, trabalho na roça. E para mim mesmo, eu edito os vídeos e publico e respondo alguns comentários. É uma correria, meus amigos. É por isso a cara de cansado. Mas é isso aí. Obrigado pela companhia de todos, pela audiência. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. E fui! Tchau! <risos> Tchau, fui! <risos>